Elle est difficile. Je pense qu'elle est difficile. Il y a clairement les pays du Nord. C'est même plus des questions de triple A ou autre. C'est vraiment des, des problèmes culturels. Un pays comme l'Allemagne n'acceptera pas, ou pas sans condition, de prêter son argent. Je rappelle que l'Allemagne n'est pas simplement la première économie de l'Union européenne ou de la zone euro. C'est aussi, et c'est ça le problème pour eux, comme pour nous d'ailleurs, le premier contributeur au Fonds européen de stabilité financière. C'est eux qui prêtent en dominant euh, et en acteur numéro un l'argent aux pays en difficulté. Donc eux, ils veulent quand même qu'on les rembourse. Donc là, on a <coughs> clairement un problème d'unité. Il y a un deuxième problème, me semble-t-il, qu'il faut vraiment pointer du doigt, qui est le, qui est le rythme avec lequel... Euh, l'ensemble des gouvernements doit euh, réduire ses déficits. Là aussi, c'est peut-être un peu technique, mais je trouve que ce n'est pas mauvais d'avoir cet éclairage pour vous, ne serait-ce que pour vos euros ou euh, <rire> pour votre culture générale, je ne sais pas, ou en tout cas pour vos réflexions personnelles. Euh, une bonne partie des efforts, des, par exemple des fameux 3% de réduction de déficit en 2013 pour la France ou pour les autres pays, et du rythme 2016-2017 pour la majorité des pays de la zone euro, d'arriver à l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire 0,5% de déficit structurel maximum. C'est-à-dire, en gros, on n'a plus de déficit. On a de la dette qu'il faudra rembourser, mais on ne fait plus de déficit chaque année. Donc tous ces pays ont travaillé dans ce qu'on appelle le pacte de stabilité de croissance, sur la base euh, de ce calendrier 2016-2017, et sur la base des analyses de la Banque Centrale Européenne d'une part, et du Fonds Monétaire International d'autre part. Le Fonds monétaire international, euh, il y a trois mois, nous a dit quelque chose de considérable qui n'a évidemment été regardé que par les économistes, mais je pense que c'est important de le savoir, ce n'est pas que de la technique, qui a dit on s'est trompé dans notre ratio d'élasticité entre le niveau de déficit et la réduction de croissance. L'économiste en chef, qui est un Français, M. Blanchard, euh, qui est nobélisable, qui a fait des travaux considérables sur le marché du travail et qui est un type très remarquable, a avoué que son modèle économique sur lesquels nous avons travaillé pour fixer des rendez-vous et des niveaux de déficit, est un modèle économique qui euh, n'était pas performant. Eux, ils étaient partis d'une analyse sur « vous réduisez, vous, État, d'un point de déficit, il y a une réduction d'un point de croissance ». C'est ça le taux d'élasticité de la relation entre le niveau de déficit et le niveau de croissance. Euh, en réalité, il est arrivé, en ayant regardé tout ce qui s'est passé l'année dernière, à un taux d'élasticité non pas de 1 à 1, mais de 1 à 1,6. C'est-à-dire, vous réduisez vos déficits, vous, État, de 1%, vous réduisez votre croissance de 1,6%. Ce n'est pas du tout la même histoire. C'est-à-dire qu'en gros, sur le modèle du ratio 1 pour 1, on pouvait dire que c'est difficile de tenir les 3% en 2013, mais c'est possible. Mais de 1 pour 1,6, bah, vous accélérez la récession. Donc moi, ça ne me choque pas, pourtant ayant été négociateur de cette affaire des 3%, de dire, à la lumière de ce qui s'est passé, étendons l'élastique et donnons-nous un peu plus de temps pour revenir à niveau. Considérons collectivement que le rendez-vous de 2016-2017 de l'équilibre des déficits n'est pas le bon, mais c'est peut-être 2018, 2019, 2020, pour préserver le minimum de croissance, de telle sorte que les mesures qu'on sera appelé à prendre ne soient pas trop dures. Et comme on voit ce qui s'est passé politiquement en Italie, on peut utilement considérer que si on va à ce rythme-là, ça fera des dégâts dans d'autres pays. Donc moi je suis assez pour non pas revoir la doctrine, non pas remettre en cause la trajectoire, mais remettre en cause le rythme et l'intensité de ce rythme imposé aux économies et donc au final aux citoyens.